ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡേ ത്രീ എന്ന ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പുതിയ പൈത്തൺ ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസർ മൂന്ന് നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാന്ന് ആ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസർ എൻട്രി ചെയ്യും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്താ വേണ്ടത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എന്റെ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം എന്റെ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ അത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാങ്ങിക്കാം അത് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അതേമാതിരി തന്നെ ഇത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണേ എൻ്റെ ദ തേർഡ് നമ്പർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബീന വരാം ഒരു സി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എ യും ബിയും സിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് വാല്യൂ തന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് എ ബി ആൻഡ് സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിയും ആണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിയും ആണെങ്കിൽ എ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബി ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഇത് ഈ രണ്ട് കേസ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ആ ലോജിക് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫെൽസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ആവും പക്ഷെ ഇതാണൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഈഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതണിലുള്ള ഒരു കീവേഡ് ആണ് അത് കീവേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ് ആണ് അതിനകത്ത് അതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രിന്റ് നമുക്ക് പ്രിന്റിന് പകരം ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് എന്താണ് എ സോറി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഈ രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്തു എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എ ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എ കൊമ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അപ്പൊ എ ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്നല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യാ എയിൽ എന്താണോ വാല്യൂ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആവും അല്ലെ ഇത് വേരിയബിൾ ആണ് പിന്നെ സ്ട്രിങ്ങും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എലിഫ് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൾസ് ആയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ മൊത്തമായിട്ടും ഫോൾസ് ആവും ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതും ട്രൂ ആവണം ഇതും ട്രൂ ആവണം ഓക്കെ അത് ലാൻഡിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിയിലോട്ട് വരണം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ബി എനെക്കാട്ടിലും വലുതാണോ അല്ല സിനെക്കാട്ടിലും എനെക്കാട്ടിലും വലുതാവണം സിനെക്കാട്ടിലും വലുതാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണോ ബി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ബി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓബ്വിയസ്ലി സി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഭാഗം
അപ്പം ദി നയൻറ്റി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ മോർ ടൈം നയൻ എയ്റ്റ് എന്നിട്ടൊരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊടുക്കും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലോജിക് അപ്പൊ ഇഫ് എലിഫ് എൽസ് ഇങ്ങനെ എത്ര എലിഫ് കേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ആന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എലിഫ് ലാഡറിന്റെ ലോജിക് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരാളുടെ ഗ്രേഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്രേഡ് ഡോട്ട് പി വൈ എന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാളുടെ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും സ്റ്റുഡന്റിന്റെ യൂസർ ഓക്കെ നാപ്പത് അമ്പത് നൂറിൽ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും അപ്പൊ അയാൾ ഏത് ഗ്രേഡിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നയൻറ്റി എബവ് ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് എയ്റ്റി എബവ് ആണെങ്കിൽ ബി ഗ്രേഡ് സെവൻറ്റി എബവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റീൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ സി ഗ്രേഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റീൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഡി ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇ ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് ഇതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്താലും ഗ്രേഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻപുട്ട് എന്താ യൂസർ എൻട്രി ചെയ്യാ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വാങ്ങാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എൻ്റെ ഒരു മാർക്സ് എൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഈഫ് എഴുതാൻ തുടങ്ങണം നമ്മള് മാർക്ക് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ നയൻറ്റി അയ്യോ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതായത് നയൻറ്റീൻ്റെ എബവ് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പ്രിന്റ് യുവർ ഗ്രേഡ് ഈസ് എനോ ഗ്രേഡ് എനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ്റെ എബവ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ്റെ എബവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ മാർക്കസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി അപ്പൊ നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ഈ കേസ് ഫോൾസ് ആവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തിലോട്ടേ പ്രോഗ്രാം വരുള്ളൂ അപ്പം നയൻറ്റി കിട്ടിയാല് നയൻറ്റീൻ്റെ എബവ് കിട്ടിയാല് ഗ്രേഡ് എ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി എബവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും സെം കോളൻ മറക്കരുത് പ്രിന്റ് ഗ്രേഡ് ബി ഓക്കെ ഇതും ക്യാപ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേഡ് എ ഓക്കെ ഇനി അതും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി എബവ് ആണോ ഓക്കെ അതും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി എബവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ പ്രിന്റ് ഗ്രേഡ് സി അതും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിഫ് മാർക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രിന്റ് എന്താണ് ഗ്രേഡ് ഡി ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ ഫിഫ്റ്റി എബവ് ആണോ എന്ന് ഇതൊന്നും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുവേ ഈ ചെക്കിങ് കാരണം എൽസ് ഇഫ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഗ്രേഡ് ഏതാണ് ഇ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല അതായത് ആദ്യം നയൻറ്റി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു ആണെങ്കിൽ എ പ്രിന്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് ഒന്നും വരില്ല കാരണം അവിടെ നയൻറ്റി എബവ് ആണ് ഇല്ല നയൻറ്റി അല്ല ആ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് മാർക്ക് എങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗ്രേഡ് ബി ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അത്തെ എൽസിലോട്ടൊന്നും പോവില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് ട്രൂ ആയി എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ട്രൂ അല്ല നയൻറ്റി എബവ് അല്ല എയ്റ്റി എബവ് അല്ല ഒന്നും അല്ല ഫിഫ്റ്റി എബവ് അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് എൽസ് പിന്നെ ഗ്രേഡ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നേരെ ഫെയിൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഫെയിൽഡ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റണ്ണി നോക്കാം സെവൻറ്റി സെവൻ കൊടുക്കാം ഗ്രേഡ് സി കറക്റ്റ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൊടുക്കാം ഗ്രേഡ് ഇ പിന്നെ നയൻ കൊടുക്കാം ഫെയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഈഫ് എലിഫിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു